终点站，海豚站，请各位乘客携带好自己的随身物品，有序下车。说，嗯，你说豹子会混得好吗？他没问题。走了。喂。喂，赵雅弟吗？赵董让我过来接你，我就在你附近。不用，我一会儿坐公交过去。那赵三金不会为难你，放心吧。赵甲弟，有点意思。哎，叔，嗯，豹子，赵三金派了个司机，就是那大明星陈黄飞。体尊大菩萨，我可供不起。那还是自力更生的好。不过叔，你还是给赵三金发个短信报个平安吧。不用。走。在这阳光明媚、秋高气爽的美好季节，我们又迎来了一批。意气风发、斗志昂扬的新生。哎哎，好巧啊！你也住进这学校啦？是啊，是啊。哎，你是哪一个？没跟我说啊。哎，是他们四个。谢谢谢谢。我们先找我们系的报道，要不要参加我们的社团啊？小江。哎哎哎。别喝酒了。喝酒吧。哇，真大。真大。是不是啊？哎，徐总，我在这儿。啊，赵同学，欢迎你啊！三幺三在左面。哎，站住！你看看你脚底下是你干的吧？啊，啊对不起啊。你站这边来。你也是这个寝室的新生哦，啊，刚跟你开玩笑的，我叫李峰，本地人，我叫赵甲弟，唐城人。那我，啊，那先把脚踩干净去吧。行。大爷，您好，我是三幺三寝室的新生马小跳，这是我的报道单。哎，小弟啊，你们之前来过海城啊？没来过。我知道好多好吃的，到时候带你去吃啊。你们好，我叫马小跳，这是我八号班。叔叔阿姨好，我叫李峰，我叫赵甲弟。行了，妈，你不是说还约着人吗？这里先拿着，我和你爸要去见一下老同学。有事给我打电话。知道了。回吧，走了。哎，你们熟了熟了，感情要我们先走了啊！我爸我妈，太操心了。舅子，你们已经被我沈大云帅包围了。嗯、呃，鄙人姓沈，名汉，沈汉的沈，沈汉的汉，北城爷们一条。啊。以后大家就是一个战壕的战友了，多多关照。我叫李峰，马小跳，赵甲弟。没想到我们宿舍几个人这么快就聚齐了，未来四年大家多多关照。哎，多多关照。哎，哎呀，多多关照，多多关照。喝碗吧，直接拿瓶喝得了。哎，哥几个，我们进了三一三这个门。大家呢，以后就是一家人了。哎，李峰，嗯，你可不像本地人，人家都说本地人排外，你老实交代啊，你到底是不是土生土长的本地人？我呀，是特别纯的本地人。那你呢，干嘛考到再来啊？大城市哎，我这种小地方来的，谁不想到大城市见识见识啊？我妈从小就告诉我
，儿子，你呢好好学习，以后到大城市去上大学，争取一辈子留在那儿。真羡慕你啊！你本地人，羡慕人家什么呀？我也想出去看看呀。可是我爸妈呢？他们就告诉我，哪儿都比不上海城。哎，我还就不信了。你爸妈这话也有道理啊。我来海城的原因就因为这里什么都有，反正我爸妈也不期望我能有什么大出息，混个几年回去继承家业。嗯，那咋地呢？啊，我爷爷以前在海城生活过，我小时候给我讲了特别多海城的事儿。所以你就考到海城来上大学了？差不多吧。小时候我就总觉着得来海城看一看。嗯。后来我爷爷去世以后。这想法跟个执念似的。呃，我们不聊这个啊，来来来，喝一个吧。哎，认识哥几个真好，干一个吧。来来来。三幺三宿舍，违规使用电磁炉，没收工具，通报批评。英语呢，是当今世界上主要的国际通用语言之一，是拓展我们的思维、增进我们对世界了解的必要工具。想要成为新时代里优秀的国家人才，国际视野是必不可少的。你们班的人数好像不太对吧？我的课有那么无聊吗？不无聊。那我可要点名了，还点吧，傻子才不来呢。就是。曹丽萍到，夏季到，李峰到，马小跳到，潘小丹到，沈汉到，赵甲弟，赵甲弟。好，今天的课就到这里吧。喂，我问一下，现在我也我也我也，老师，我叫李峰。然后你刚刚课上讲的这些，你刚刚说什么道中又什么的，就真的不太不太不很奇怪。你说是道中，但我觉得这个他不需要。你看这个什么？哎，我先回去，有一家回来了，让我们去那儿吧。我去。哥弟，给我打的呀？哈，我兄弟，你说这多不好意思啊！嗨，吃吧。你这么的，明天我给你打饭，后天我请你下馆子。啊，小弟，你吃了没啊？啊，我没吃，能给你打。谢谢啊。哎，对了，小弟，你今天英语课怎么没去上？英语老师说要带来上课的同学呀、啊，去看英文电影。你没去看看太可惜了。嗯。哦，他最后啊还点名了。你呀、啊、有麻烦喽。一年轻老师也没什么钱，人长这么好看还这么大方，真是赞。老师，哎，我错了，还不知道一事。嗯，这英语课对我来说就是催眠曲，点名就点名呗。学生不要了，这也太牛了！演技也太好了吧？这不考表演系啊？啊，就是，开学第一天你就不去上课，你这，啊，太厉害了！我跟你讲，英语课对于我来说，那就是催命曲啊！他一样，我跟你讲，高考就是英语没考好，我就六十分，差不多意思。哎，哥几个，等一下，咱们导员，喂，赵甲弟，来趟教务处，好。怎么样？让我去趟教务处。完了，还笑呢，兄弟，一路走好啊！朋友，再见啊！去。你说他这开学第一天这事儿，没事吧？应该。我吧，这不是去咱课吗？你去教务处了。扣分儿呗，谈话呗。不是开学第一天，哪能不去上课呀？是不是？主任，我觉得贾丽这孩子吧，可能是因为什么事情吧，要不然怎么可能第一节课就逃课呢？哦
同学，无论是什么原因，这学生手册上都写着，无故旷课，那是影响学分的。而且你以为这学生手册写出来让你们遵守，那是在故意为难你们学生吗？那是为你们好。老师像你这么大的时候，不光要学习上课时候的内容，那下课了，那还要躲在路灯底下去看书的。家长辛辛苦苦把你们送到学校来，不是让你们逃课的，那也是希望你们在走向社会前，在这学校里多汲取一些知识，避免以后在社会上走弯路。老校长，您今天怎么到这儿来了？刚开完会，随便转转。好，我们在做学生的思想工作。哎，您先坐会儿。这个学生怎么了？我也听听。这是我们系的赵甲地同学，第一天就逃课。赵甲地呀、啊，是不是那个高考英语不及格，总成绩却拿了五百七十分的同学呀、啊？怎么样，是不是觉得到我们这个学校里来委屈了？没有。<笑>我怎么觉得这是在向老师表明，我赵甲地是个天才，不得已才来了这儿。学校应该给予我特权，区别对待呢。理科是你的强项，这不假，但试卷总归是试卷，你就是全考成满分，就能证明你是栋梁之才了吗？<笑>人才，人才，人在才前。你说，教育培养我们的是什么呀？教育培养我们的是思维的提升方法，能悟到这一层。才是我们在人才堆里竞争的基础嘛？你觉得我们国家缺少自以为聪明的人吗？<笑>我们缺少的是肯下苦功的普通人。两位老师先去忙自己的工作吧，正好这会儿我有空，我和这位同学聊聊。哦，好，好，好。哎，坐下。其实啊，我也不是不能理解，曾经教育资源严重匮乏的时期，咱们也出过偏科于某一领域，却在其他领域大放异彩的先例。有位为咱们国家奠定了数学、物理基础的老先生，高考时呢，那也是严重偏科文史，理科呢十分薄弱，可后来呢？九一八事变，他立志要造出我们自己的飞机大炮，硬是把自己不擅长的事变成了最擅长的事。你回去好好想想。不用想，我有信心，也能做到。初<笑>生牛犊，好好好，回去吧。哎，小弟也回来了。我刚还跟沈汉商量怎么分割你那点财产，出事了。我这床上最值钱的就这床铺，那用了五六年的 IBM， 谁想用就拿走吧。出啥事了？说出来，哥几个想想办法。你不会真以为这事儿被开除了吧？疯了，就不痛不痒的训了我一出。后来校长来了，就把我给放了。不是，真的假的呀？真的，真没事儿，真没事儿。妈。我能问你个问题吗？你说，当年你对老陈家的每一个人都那么好，对吧？那为什么您出事之后，没有一个人管
你在这医院躺了这么多年，陈家那些长辈们对当年您受伤的事闭口不谈啊？我想不明白吗？我问过他们，我求过他们，我甚至，我放弃了，我想明白了。原来在这个世界上，没有人在乎咱们的，咱们只能自己管自己。妈，你放心，老儿子大爱你，我一定不会让你在这病床上白躺这么多年的。啊，七六年到了吗？去混混这个起风年。先生您好，您来点什么？啊，我们这儿有农家鱼、客家酿豆腐、干锅啤酒鸭。叫陈公公赶紧出来。好嘞。这，哎，可以呀，陈红雄，你这么玩有意思吗？有意思啊。说呀，你找我来干什么？谈合作有意向吗？你觉得呢？漂亮，难怪人家都说要和聪明人共事。赵鑫是咱们共同的目标，想拔根儿，得先松土。身列金海五虎的黄瑞阳，不是一直想独占北城分公司吗？这样，我呢是希望齐先生能下个套。这套怎么下，您看着办。这个，您在行。把分公司老大赵大彪赶出局的事儿。可能不牵动总部。你不是想见外甥女吗？时机正好。那你呢？松土嘛，肯定得从外围开始。徐振宏，你知道吧？这哥们儿以前就是我师傅手底下一条会咬人的狗而已。谁能想到，这些年越升越高，不过人算不如天算，金海的准继承人偏偏跑到海城来上学。当年徐振宏绑架赵三金他儿子的事儿，没人敢说出来，那我就帮他说出来。齐老哥，我。
我万事俱备，只差你这股东风。这是奶奶家传的镯子。冬草啊，往后不管你是不是赵家的孙媳妇儿，你都是奶奶的孙女儿。来，奶奶呀、啊，不能陪你们一辈子，将来这个家就靠你们了。放心吧，奶奶。自从赵鑫把祁东草领回家后，一直视若己出。要说父爱的缺失，两个孩子倒是同病相怜。祁东草与赵甲弟青梅竹马，不知不觉间便生成了超越定义的深厚情感。为赵甲弟，祁东草能付出一切。哎，我跟你们说，那英国的帅哥老。帅了，那身材，那大长腿，可帅了！快喝，庆祝一下。你去了就别回来了。又回来了。王后，赵鑫收养的另一个无人照料的孩子，这个看起来没心没肺的疯丫头，却和祁东草一样，为了那个没有血缘之亲的、爱哭鼻子的小男孩，可以不管不顾。来，祁东草，你别忘记答应我的话。我不会忘的。你要是敢让八两受伤，我绝不会放过你。你手机是不是没电了？奶奶在我面前唠叨了一天。要是不太晚的话，给我们回个电话啊。平安抵达，万物挂念，明早回电。赵甲弟的母亲赵商红，一个人大着肚子，等待一场延误了八年的婚礼；一个人操持家事，等待一个为人夫、为人子的男人回归。可这个男人心里装得下一切，独独装不下他。赵山虎的葬礼上，赵鑫身边站着另一个女人。那一刻，他突然就醒了。这个家，儿媳守不住。就这样，赵商红一言不发的离开了生活三十多年的故土，只身奔赴异国他乡。哥，给你打一天电话你都没接，祝你大学生活幸福美满。后妈黄芳菲带给赵甲弟的
，除了母亲的离去，还有一个名叫赵燕歌的弟弟。无法将愤怒展现给赵鑫的赵甲弟，曾将这个弟弟视为自己遭遇的罪魁祸首。但内心一直被保护的完整的赵燕歌，最终用自己的纯粹与童真，敲开了赵甲弟的心门。哥哥，你别哭。过往的伤痛总是缠绕着你，可我们总要去面对新的生活和人生的。希望我这不是逃避，而是开启新的生活小时候，那故乡像梦一样摇摆，很多路走不出，还不是年少轻狂。我撞啊撞，跌跌撞撞，找不到亮光。其实我从心底要的是你的爱。像太阳，是我的光，永远的光，伴我远航。被我呐喊，我不再孤单，那远方无限的辉煌。看那天空多晴朗，有你在我身旁，流星划过许下的愿望。你是我的光。